快，跟上，跟上。江子，小心点，加快跟上。杨大哥，从这边下去就能截住他们。走，下去截住他。好。岳卓杰怎么来了？回去。我就跟着你，多一个人多一份力量嘛。多什么力量啊？你跟着就是个累赘。哎，岳竹姐，抓活的，快快！相识啊，老朋友，今天我们又见面了。放下枪，把枪放下。怎么办？你要怎么办？杨大哥，杨玉竹姐，畜生！想看着他死在你面前吗？你想让我亲手杀了他吗？把枪放下！我最后再说一遍，把枪放下！我说过了。队长，怎么办？发枪！你们是想让他死吗？杨连长。
教练者，我很钦佩你们。你们是真正的军人。但中国有句俗话，是“食物者为君子”。这样，我们就可以坐下来谈笔交易了。嗯，炸死你！快走，别动！小石头，你干什么吃？不是你。得你中国话说的这么好，看来是处心积虑啊！行了，别倒丸子，有话快说，有屁快放。对，要差要光，拖快点！告诉你，得让老子活着出去，要不然把你们全给宰了！
是。杀了我大伯大娘，还有齐民村的百姓们，我要杀了日本人，替他们报仇。无论如何，别放弃啊！嗯嗯、你看看，能不能弄到绳子？想办法出去告诉我哥他们，千万别来这儿找我们。绑得太紧，弄不开。不行，怎么办？连长，你看一下，碎碎碗片。对呀，有碗片。快，天启、嗯，你和小钟你们一起。看能不能把桌子挪过去，捡一个碗片，争取把绳子割开。好，天启，我数三声，我们一起起身。好，一、三，轻点，轻点，轻点。
。报告阁下，按照您的指令，各岗少尉只留下两名士兵，只要您一声令下，他们会在一分钟之内撤出村子。西面佯攻，记得动静越大越好。好，王参谋，嗯，带上你的人，干掉日本人外围的暗哨。
攻击还是妥协。放心吧，走。小心啊！继续，杀了他！撤军，杀了他！撤出去！边上尉，外围按哨来电，八路大约来了七十人。友军现在的位置，即将到达集结地。接地，等待信号，堵住他们的后路。嗨！打
多民警，那几个中国人带来了。前面巡山去，嘿，快，把他们绑上，绑到前面树上去。我大娘毙了你！是我，唐小波，回来咱们找个计划，跟我回去。赵大哥死了，赵大哥死了。我告诉你，唐小波，八路军有铁的技术。像你这样，给老子提醒老子都不要。唐金义，我告诉你，这是两码事，人我要去杀。不，滚！你，大哥，你杀死什么？我告诉你，你死了之后，就少一个杀日本人的好汉。去啊！你去啊！火力掩护，撤！掩护。没发现日本人，什么？哎，要不这样吧，咱们人都到齐了，村口就几十个敌人，咱们上过去。停止袭击！果然是日军的圈套。日军撤回了他们的流动哨，对我们的佯攻无动于衷，躲在阵地里不出来，这其中一定有诈。别过来！老子问你。这里面到底有多少敌人？两个中队，二百多个。两百多人？不可能！要是有那么多人的话，早杀过来了。唐大哥，你是怀疑我是日本人奸细吗？我叔叔他们都给日本人杀死了。谭队长，老谭，小林兄弟，不会是日本人奸细。失怂了，要不咱们杀进去？对啊，既然日本人这么怕打夜战，咱们趁天没亮杀进去，把毒气毁了。潘队长，我们不能中了他们的圈套，他们想激怒我们。如果我们放弃了这个战机，会中了日军的圈套。我的意见是，我们不妨来个缓兵之计，先答应他们的条件。以静制动，静观其变。什么？要答应他们的条件
你不知道咱们还剩多少人吗？日军跟咱们讲条件，分明是在调集外边的兵力，等到天亮，然后再内卫夹击。李医生说的对，咱们先答应他们的条件，但是绝对不能等到天亮。正式交战之前，我们不会放掉你们的人。白日做梦，那咱们骑驴看唱板，走着瞧。城主，带好你的人，在这给我盯死了日本人。好，其余的人，跟着我，从村子迂回进去，救出老杨，干掉化学武器。好,好。所有守卫的士兵，马上向这里集结。就是从这里进去的，圣男，火藤叔，看到那边空地了吗？看到了，先在那儿等着我们。好的，你们一定要小心。嗯，天野，到时候你们过去的时候，千万别忙着进去，多观察啊。啊，火藤叔，如果我们发生什么意外，千万不要强攻，保护圣男，先回去。什么屁话，我知道清楚。你们都加小心，放心吧，走吧，走，走，走，小心啊！圣男，咱们走。兵各项命令，马上去村南哨下集结。好。这日本人耍什么花招？他娘的！这日本人是跟咱在场发生计呢。小子，你马上去通知火藤叔，让他带着圣男尽快离开这里。好了，我要去救我玉珠妹子
。哎呦，我说，贾子，你干嘛去？唐先生，我知道生化武器在哪儿。我说，哎，老唐，啥也别说了。李大夫要是找不到生化武器，是不会罢休的。但是生化武器现在在不在村子里，咱不知道啊。去看看不就知道了？我说，哎。是军人呢！我参谋他们加上火了。没有听到汤队长的信号，怎么就加上火了呢？我估摸着他们遇到了外围的日军的暗哨，想必日军早有防备，只不过让赵四给打乱了。站住！站住！站住！方向进村，遭遇了友军。给友军发报，让他们停止战斗。嗨，杜明军，这遭遇了友军，八路会不会跑啊？几个老对手在此，他们是不会跑的。天快亮了，再坚持一下。报告，耿少尉已经接到此。进入了村子啊，杜明君，那八路要进村子的话，那我们可就腹背受敌，就被夹攻了。同志们，这几个人质在此，他们是不敢轻举妄动的。你带几个人从后面推举他们。报告渡边阁下，友军来电，各小队已甩开纠结的八路，完成了对此地的包围，请阁下下达作战命令吧。
怎么样？找到了吗？找到了，跟我来。走，小心啊，快点。生化武器就在这屋里吗？你不会记错吧？生化武器呢？不是，我记得明明都在这个屋子，怎么现在都没了？难道日本人的蚂蚁行动终止了？不可能，敌人为了蚂蚁行动，不远千里调来了生化部队，还引诱我们炸了西关口大桥，还暗度陈仓，把所有的武器运到这里，怎么可能停止行动呢？我想，生化武器肯定藏在别的地方。盛南，咱们上哪儿去找？既然蚂蚁行动是冲着我们太行山根据地来的，那么说，日军的生化武器就在附近。行了，先不说这些，把老杨救出来再说。走，走，走。这么安静。报告，杜备军，说，村里村外。都没有人影，八路是不是跑了？他们没有跑，只是他们像饿狼一样，在树林窥探着我们，随时都会扑上来咬一口。啊，这这，报告阁下，八路没有进村，也没有去仓库。间战斗，您看天都亮了，他们肯定惧怕您的威名，不敢跟您决一战斗，肯定跑了。严防八路从背后发动袭击。几个八路，彻底激怒他们，在痛苦中杀出来，与我决战。
说这些的时候，日本人转移了化学武器，我们最重要的是找到他，干掉他。老汤，怎么回事？怎么了？哎呀，不好了！不是你不是在村外吗？哎呀，我们屁股后面追了一百多个日本人呢。什么？你们在这儿干什么？等死啊！开炮！炮，快叫野地！快卧倒！
真的是个刀人。命令各位小部队全面出击！嗨，你你分别带队伍出击！嗨，出击！一队跟我走，走，快，快！
都是日本人，跑哪儿去了？原地给我待着，原地都给我待着！李刚，村里的日本人全让我们给消灭了，太好了！南直，南直，听我的，跟大家一起去，我来掩护你们，快走！跟我一起撤！服从命令，我养活你们，快走！杨山林，这是个人英雄主义，撤！哎，你拿我枪干什么？小心！小心！你不要命了？你都不要命了，我还要命做什么？爹！哎，橙子，你愣着干什么？快撤！别办！
全部射掉！はい、はい、全部射掉！はい。阁下把路易全部堵在仓库。中国人有一句古话：“以其人之道，还治其人之身。”烧死他！嘿。
Got the drift!龟缩在里面，企图从最后垂死挣扎。不如冲进去，将他们全部杀掉。现在我们的边缘严重的匮乏，帝国军人的生命都十分的珍贵。给他们喊话，让他们出来，像巫师那样体面的迎战。嘿，里面的八路，你们听着。你们已经被包围了，我们敬佩你们视死如归的武士精神。但是，难道你们真的要憋屈死在里面吗？如此，这实在有损军人的尊严。在这里，我们渡边上尉给你们三分钟时间，让你们出来，跟我们。真刀实枪的决斗，在这里，大日本皇军会让你们死得体面的。嘿，老伙计，我带人杀出一条血路，你带着圣人。你想办法突围出去，不行，日本人太多了，不能白白牺牲。老杨，后面厢房有扇窗户，一会儿我去吸引日本人，你保护胜男他们，从那儿突围出去。别争了，听我的。不行，你们出去后还要消灭日本人的生化武器。你是护卫队长，你得负责任。老杨，好了。
当年我气干破枪，怎么干掉你一个牌的？记着，怎么让日本人也尝尝那滋味，行不？都兵军，时间到了，下命令吧。看来我真的高估了他们。弟兄们，给老子抄家伙！杀！大家听着，外面大概有一个班的日本人，一会儿我出去引开他们，你们找机会突围出去。你们共产党不计前嫌，已经救了我们一次了，如今还要为了让我们活着而战，实在令顾某感动。行了，别整些没用的，你要是真感谢我，就替我保护好盛南他们。好，妹子，嗯，盛南交给你了。放心吧。事态紧急，必须马上撤离了。准备走。
高叔，我高叔，我高叔，我高叔。